ドンキさんいらっしゃい最初にまた復活してほんまにもう,もう客席いっぱい入ってるようでガラガラやないかよそうですね無理くり入れとるだけやなお前ね、嘘でもいれよほんまにほんまにもうお母さんに完全にバンドエンジンだったら申し訳ない久しぶりですもんねどうもこのコーナー、はい、同期というのは固い絆で結ばれております,、はいそうですねね、同期の方々に集まってもらって本音で語っていただいて、はい、ねそのまた固い絆を再確認していただこうとそういうようなコーナーです<笑>、はい、あれ今の仁鶴さんちゃうか<笑><笑>どんなかなーいってねむちゃくちゃになるわもう<笑>分かれへんでキャラ<笑>今日はあれですよなんかすごい同期さんがいやいらっしゃってるみたいですよよく来ていただきましたね今日はねまさかめちゃいけにほな行きましょうはい同期さんいらっしゃい<笑><笑>マジでお座りくださいあら優しいシンシンシンシンシンシンシンシンシンさあさあさあ、ね、じゃあじゃあじゃあ,じゃあ人も、ねねね、いつもとちょっと若干違いますから、ねね、田中さんはこれどうしますかいつもはあちらの応援席の方にいいよ、ね、あのー、彼もね実はね知られてないけど、はい、僕と同期同期だよ<笑>知られてるよどう考えてどうだろうがよ撮った方がいいですか一緒にラブラブラブを歌いましょうラブラブラブ,ラブ,ラブ,ラブ,ラブ旧ドリカム体制旧ドリカム旧ドリカム体制結果俺はいなくなるんじゃないですか旧ドリカム体制で今のドリカムじゃなくて旧ドリカム体制でやっぱり夢をつかんだ男と言われてるなるほどドリームスカウトかったかったじゃあ俺いればいいのね椅子がないんですよ椅子がないんでちょっと急遽急遽になりますけどもちょっとちっちゃくなりますかこれはこっちですよ。ありがとうございます。まずはお名前とお年の方どうぞ、えー、一度でいいから見てみたい、はい、女房がへそくり食べるとこ食べてみたいカツラ山田さんこれじゃダメです,ダメですあら、はい、頭が真っ白で、はい、どうすんだよ<笑>さすが。社長さんがどうして同期なのかとか分かんないわけですねこれはじっくりこれは港の若者みたいな青年は誰ですか海の方行ってませんよ私一切<笑>爆笑問題太田光とその事務所社長太田光代さんが実は同期の芸人だったことはあまり知られていないたこ焼きとか数々の個性派タレントを要し今や注目の有力芸能事務所タイタンその舵取りを担うのが太田光代社長結成20周年を迎えますます快進撃を続ける爆笑問題の頼れる女ボスである一方名字が同じことでもうお気づきの方もいるだろうが私生活では夫婦でもあるこの2人ただし今から20年前
ディーシティですけどデビュー当時からその独自の切り口と刺激的な発言で異彩を放っていた太田光そして楠田恵子のモノマネとその美貌で人気者だった光代さんは文句なしの同期芸人同期芸人は楠田恵子ね<笑>だから本日は社長として妻としていや同期さんとして国民注目のツーショットトークが展開されるのだねえ今日はね楽しいじゃないですか、はい、この空間、えー、楽しい、えーえー、あのー、奥様ね視聴者の方は知らない方もいらっしゃると思うんですよそんな失礼じゃないいや業界ではもう皆さん、ね、そうですね業界ではもう有名な方あなたは私の奥さんバカにするんですか<笑>とんでもないですよこんなお綺麗な奥さんとんでもないです。そうでしょう。はい。知らない人はいないですよ。紹介させてやれ。<笑>紹,介紹介はする。やでは個人的にどう思うか別です。えー、太田光代です。えー、太田光の家内。同期でもあるんですよね。これ、はい、同期の芸人さんでもあるわけです。そうなんだ。芸人さん。そうなんだ。なんか身の身の元の客みたいなやつ。<笑><笑>あもうピンでやってらっしゃったんですかそうですねそうでしょうね、はい、どういう主にどういうようなネタというかモノマネが多かったですよねもっといろいろやりたかったんですよだけど楠田さんあなたに聞いてない僕は社長に聞いてるんだ怒った三師師匠三師師匠じゃない三師師匠じゃないどうぞちょっとじゃあ聞きゃいいじゃないですか聞いてるさっきからものすごい聞いてる全部お前が入っちゃってそうそうねモノマネっていうのはなかなかね楠田恵理子がやりたくて楠田恵理子のモノマネをやったんじゃないんですよ、はい、そうですねと言いますとあの顔で骸骨の真似をやりたかった、はい、やってたんです<笑>ちょっと待ってください分かんないでしょ分かんないでしょこれは骸骨の骸骨の真似よかったらちょっと触りいやーそれお願いしますいやー亀さんが芸人としててますんで、ええ、なかなか貴重ですよこんなの。ちょっと大丈夫かな。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>いやこれ素晴らしい。はい、めちゃいけはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今完全に目が昔の芸人の目に戻ってましたね。<笑>ビクトリー<笑>社長の目から。<笑>思い切りがいい。ね、<笑>きっかけ教えてくださいよ何のそ,のそういう関係になったああ付き合い出す自分からだって彼女は俺に惚れたとは言えないじゃないですかそんなことは最初やっぱりアプローチしたんは太田さんでしょでなんかやっぱいやこっちですあらいや違いますよ奥さんこれはちょっとびっくりすごいな合同コントの練習なんですよそれ合コンですよね何人か同期がいて<笑>、はい、合同コント合同コント,コントじゃなくて合同コントの練習を彼女のアパートでやったんですよですみ,んなみんな集まって芸人が本当にも芸人さんが松村邦弘松村邦弘春一番とかおーおー、はい、あとまあ女の子の若手とか、ね、今あんま売れてないです、うん、いて、うん、これね、はい、もう最初の一番肝心なところなんですけど二、はいはい、人で意見がずっとずれてるっていうか違ってると、はい、どっちがほんまか社長はどう思ってらっしゃいますか私はだって彼が、はい、あの初めて会った時に、はい、まあこたつの中でこたつの中で手を握ってで、つ。ええ。初めてですよね。初めて会った時に。こたつの中で。手を握ってきた。握ったんだけれども、最初。気づいてなかった。が、ポコチン握ってきた。そうです。打ち合わせする気ないじゃないですかその時点でもちろんないんです僕はだからそれはあのー、やりたくなかったんですあその合同コントみたいなことはやりたくなかったくだらないじゃないかとくだらないじゃないか<笑>うんつまり若手で集まってそんなね一緒にコントやるなんて、うん、僕らだって当時はまあとんがってた時代ですから、うん、鼻なんかもっとこんとんがってます<笑>余計なこと言わなくていいから別に、ねうん、目もこうつり上がってますからね<笑>それとんがってもねえよ当時,当時<笑>はいいけませんかいや全然<笑>全然大丈夫,大丈夫どっちのどっちの意味で聞いたんですか今、えー、全然大丈夫でした<笑>確認したんですそれで,でそれは意外なお前ふざけんじゃないよと、はいわかるでしょナイキナインさんもまあまあ若い頃はね若い頃は、ね、自分らがネタやりたいみたいな時ですよね僕割とそういうタイプだったってこともご,ご存知ですよねちょっとこうひねくれたあそう尖ってるっていう部分ですよね尖ってるっていう部分はいはいはい、うん
あのー、そういう感じじゃなかったそこはいいや<笑>そんなに確認必要か<笑>その確認はそんなにいらねえそんな通り知らない普通にそんなにねでまあ要するにまあ台本書くのは僕憧れてて、はいはい、実はあのー、学生時代にシナリオセンターってところに通って<笑>またちっそれはあ,あの青山にあったんですそ今今今います今,今いらないと思うんですよそのサイドストーリーわかりやすくしよういやわかりづらくなっちゃうんで<笑>そうですよ<笑>でそこはあの内館真紀子さんなんかが講師に来るようなところで<笑>まあそれはいいや当時はまだあんな化け物みたいな感じで化け物とか言わない<笑><笑>びっくりするこれもう内田さん見てたらテレビ突然自分の話です<笑>手に握ってる話聞いてた<笑>ちょっと反応鈍くなって<笑>鈍くなっちゃうこれ<笑><笑>私は進まねえだろ<笑><笑>ここは神経し、はい、10代しゃべり場ですか<笑>えあのあの勝手まで言わないでくださいつないだっていうことも多分事実なんですよだからその時にね誤解があるんですはいっていうのは僕はだんだんでも結局飲み会になっちゃったんですよああその時まあそういうもんじゃないですか、うんうん、ちょっとお酒も、ね、打ち合わせしようよなんつって台本書くやつはいないですよでそこで僕は隅っこにいたんです、うんでこっちにもう一人女の芸人がいて、はい、その芸人さん、はい、女性の方が太田のことが好きだったんですああなるほどでもその芸人さんが太田さんのこと好きだったんです猛烈アプローチしてきたほうほうほうほうすごく嫌がってる感じがもう硬くなんなっちゃっててそ,その人のことは別に好きじゃなかった,じゃなかったんですね,ですねはいはいそれであの救うつもりで僕はその場から、うん、あっおい嫌がってるこいつをねなるほど、うんあなたはこっちに来なさいよっつってこう手を取って、うん、彼女の隣に連れてった、うん、私の隣に座らせたんですこれはもう言ってみればこの子にとってみりゃもう非常に屈辱的なそうですね,そ,うですね、うん、もうその日からその人は口を聞いてくれなかった,かかったああそこやまず一番最初は奥さんから握ってんねやそうですそただそれは助けてあげるためですいやでも勘違いする男いますよ勘違いしたね、はい、勘違いしたんですね<笑>勘違いしたんだそれ分かるすごいそれしますよ優しいって思ったでしょそれしますよこのなもしかして俺の気があってんのかいやそれ思うよ普通は思いますそう思いますねなるほどこれは奥さんかもいやでもその時は隣に置いて当然手で話しますよね、はいはいはい、お酒飲んでますし、はいはい、いろいろ、はいそうしたら気づいたら彼がなんかこう手のこのここら辺あるじゃないですか<笑>はいはい、はい、これをなんか指でこうこっちょこっちょやる<笑><笑>出た出たこれ、まあ、まあ入り口はじゃあまあいいとして、うんうん、奥さんでもねいつの間にか好き,好きになっちゃった瞬間があるわけなっちゃってないんですよだからいまだにそれはおかしいですよ、うん、結構それで言っちゃってくださいよいやあのですねだからその日から、はいでまあ帰らないんですよだから家に着いて居候そ,そのまんま居ついちゃった<笑>、えー、初めて会ったその日からそれはなんかあのよく聞きますよね転がり込んできたっていういやいやまあだから僕はそれ家がなかったですからそのあるよ実家はあったろうが<笑><笑>この人ねホームレス社会人だったんです<笑>それは普通のホームレスだろ転がり込んだ社会人<笑>でねどんどんなんかこう俺は天才だ天才だって言うわけですよ<笑><笑>あいたたたたたたただから一回あしらったんですよ、うん、はいはいあんた天才ですとなるほどでこれからどんどん伸びていくしいずれあなたの天下になりますから<笑>頑張ってくださいってお姉さんですねそうしたらなんかものすごいへこんでそうでもないんだよねって言ったんですよ<笑><笑>逆治療や。怖い。怖いよね。あんだけ言ってた。怖すぎませんかこれ。いや怖い。怖いです。怖いです。俺、小田さん格好悪いです。怖いです。で、それがリアガチ張ってて。それから天才って言わなくなった。<笑>あら。よっぽど傷ついたんだと思う。<笑>そうか。で三日よくその頃まだほら仕事ないから、はいはい、そんな頻繁に会ってないじゃないですか。四、えー、日ぐらい経って、はい、まあ電話かかってきて、はい、で。あもしもしとか言って、おおなんなんどうしたお前家に一回電話したんだけど。もしもしだ俺ですよ。それよりさあのこの間あのさもうやかましなんなんですよ。<笑>この間あのほらあのあの松永さんっていたじゃん。はいはいはい、彼女のあのあの子どう思うお前っていう
俺にねで何だか予想しますよねまあただ俺もまさか止まってると夢にも思ってないからだから「えまあまあ綺麗な人じゃない?」って言って。えじゃあもしあ,あの子がお前に付き合ってっつったらどうするって俺に言うわけ電話で<笑>、ね、<笑>そっからはじゃあもうずっと一緒に住まれて,てまあそうですねでだけど僕としてはもうすっかり付き合ってるつもりだったんですけど、うん、やっぱ女っていうのはこれはなかなか難しいもんで言葉で言わないとなかなかわからないですよね、うん、これが男と女のなんていうんですかね差がというかいこの人言わなすぎですそれの。何も言わない何も言わないそれであの、まあ、好きとか嫌いとか、はいまあ、嫌いっていうか、まあ、好きとかね、まあ、一緒に半年もいれば、まあ、なんか一回ぐらい言いそうじゃないですか、まあねですね、半年間そ,ういうその点の話は一切ないんですよ、はい、でもただいるだけ男ってそういうもんでしょうかでも形が欲しいですよねなんかいるだけっていうよりは最終的には僕は君をファーストレディーにしてあげるよって言ったんですうわ<笑>それがニーズ上のプロポーズの言葉いやでももう意味わかんないじゃないですかそれ<笑>でも今考えたら今太田総理やってますからそのこの確かにねねえそうでもあの当時はあの当時はこの人は一体何になりたいんだと<笑><笑>ご結婚されたのはじゃあもう奥さんがそれは一年後です一年半一年半後です<笑>それどうやったんですかそういうのあの聞かされた時結婚僕は後日知ったんですよなんか友達との会話の中で知るぐらいだったかな知れって知れって本人から本人からえちょっと待ってえな,えな席入れたのどうしたどうしたみたいな断らなきゃいけないああみたいないや、えー、それまたちょっとそこはまた恥ずかしいとこちゃいます太田さんそうだからまあ俺にはまあわかるじゃんまだ、はい、相方ね、はいうん、親にも言ってなかったはい,はい、はい<笑>ちょっとあんまり面倒くさくからまだ若かったので若いです僕は多分怒られると思ったんじゃないですかねいや<笑>若かったから怒られる結婚したら怒られるちょっと待ってくださいよ太田さん結婚したら怒られる<笑>結婚したって伝えたら怒られるんですよいや実際に電話で伝えたら怒られたんですね<笑>お母さんにお父さんにお父さんに要はあとで後で伝えそれは後でだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだから大丈夫大丈夫。なんとか。<笑>協力体制でした。<笑>もうなんか疲れてるみたいな。もうボケ聞きたくないの。もう機会をこのものにしていただいて。<笑>あのー、お父さんから逆に奥さんにね、言いたいこととか。お酒はだからやっぱりね、えー、あのー、ちょっとこう暴力的になりますね。いつもじゃないんですよ。いつもじゃないんですよ。それはもちろんいつものわけないじゃないですか。<笑>ビビりすぎだ。フォローみたいな。ビビりすぎ。どんなことをしたら奥さんはえこう暴力振るわれたりするんですか。例えば僕らがネタ作りを家でしてますよ、ねえー。はいはいはい。そうすると酔って帰ってくるわけですよ。はい。そうするともうあ酔ってるなってのは大体あのドアの開け閉めでわかりますよね。ああ。ダーンつきますから。<笑>音でね。お前何やってんだ。<笑>怖い,い、えー、何やってんだってネタ作ってんですよねそうです生命線ですよね爆笑で奥さんの言い分は何なんですかふざけなことやってんじゃねえよ、えー、のんきだなお前ら問題が起きてるんですよ大概なるほど、えー、ちょっとなんかこう仕事かいろんな仕事上のトラブルが起きてる、うん、で確かにかわいそうなんですよこの人たちもネタ作ってるところに、えー、いきなりフライデーかなんか私が持ってって、えー、うちの別なタレントが、えー、こう大ごとになっちゃったみたいな<笑>何やってるあれですねねえねあの件やなそういう時もあるんですよそういう時もあるんですよ完全な仕事完全に仕事を家庭に持ち込んでるわけですからね,そ,からねそれで俺が気をつけろっていうわけですよ<笑>ああ綺麗なネタでした<笑>ありがとうございます騒ぐのも何かなと思ってこ<笑>の後も盛り上がるけど間違いない待ってていいよ言うてんのにあ
あのー、まあお笑い芸人としての、うん、ね太田さん、はいうん、奥さんどう見てるのかなまあすごく努力家でもあるし、うん、でタレントとしてね社長として見た時に、はい、かなりやっぱこの2人優等生だと思いますからね、うん、ある程度相当仕事はもう過密に入れてますしすごいですもんねで文句もね言わないという最初の約束があったので、うん、私が社会社をやるにあたっては、はいま、はい、だ,だに文句も言わないですしちゃんとやってるちゃんとやってるここは社長と爆笑問題の関係にすっと100は任しちゃってますから素晴らしいやっぱり彼は大体自分で自分の方向性を決めたことが一度もないんですよ人生の中でいっつも誰かについていくそういう生き方なんですね人につくんですね人につくんですね冷静に自分を分析できてますね人につくんだよねただ彼やりたいのかどうとでもしてくださいだから歌番組の司会がやりたかったとかそういうことです田中さんは歌番組の MC がやりたかったザ・ベスト10が一番好きなんですなんでこんなおもろいんやろ田中さんが歌番組の司会がやりたかったアイドル好きですからねザ・ベスト10が一番好きなんですこの人が何歳になりたかったじゃあやったんですもん割と早いうちに NHK のポップジャムっていうのを歌番組で歌ってるじゃないですかお笑いで初めて司会をおおすごいもうあれでもういいもうあれでもう満足しました夢かなっちゃったから夢かなっちゃったそうなんです<笑>すごいですね、うん、すごいなすごいコンビですね,、まあ、すねえもうネットにいないでしょこういうタイプはねえバランス取れてるバランスが取れてる、ね、そうですだからこの人に対して自己主張が強い人間組めるわけないでしょこんな人とここまでここまではいいこれで俺がなんかすごい主張があったりやりたいことあったら絶対無理ですもう喧嘩なんてあんまコンビ分かれてますよね多分そういうことですよ何そんなんしててこれはやめろよめんどくさいもう分かったら分かっうるせえよみたいなことになるわけですないでしょであのね僕らはまずこういうことしないですからお互いがこうこう切れるっつったらもう早いですよ田中さんですかこれ絶対こいつが切れますから解散するぞみたいな話は俺しかしたことないからお前に解散する権利はないっつって<笑>決めてる権利はないそ,ういう、えー、それはすごいこれねいろんな意味でトータルですよ、うんうんうん、やっぱりこの奥さんにやっぱり感謝しときませんかですからそれはお互いのもう分かってるもんだ,、ね、かってるもんだと思ってるわけ好きとかも言わなかったね好きっていうのは僕はねなかなかこれ照れて言えないもんですね感謝の言葉をここでかけておきましょうよ聞いてないですから、はい、いかがでしょう太田さんいや感謝の言葉別にいいですよありがとうありがとう何言って<笑>何を言ってんだよ何ですか,何ですか奥様に奥さんに奥さんにですよ目を見て目を見て,見て本当にあの毎日何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何苦労をかけましたけどありがとうございましたあらあらあらあらまあ太田さんなりに照れてますが照れてますがもともと言葉にしないタイプやったのに、えー、すごいお話ですわ、えー、そうやね僕は運命の出会いと言ってもいいんじゃないですか<笑>ね、まあそうでしょうね、まあ、結婚したわけですね,ね,ね,ね,ね。そうですね、そうですね、だそうですね。まあ、まあいやただ、僕はしっかりほら手握られて、ね、ほいで、それでも文句言わないから。文句言わないし、なおかつその日に体を許してるわけです。ああ<笑>いきなりそこを話す本当ですか。<笑>そんなやつないですよね、えー、社長。社長万有期って言われてました。素晴らしいですね。もういやいや。違う。大丈夫ですよ。結婚されたんですか。何があっても大丈夫。いいですもんですよ。もう結婚してるから大丈夫です。もちろん。何にも問題ないです。そこでなんか
、まあ、止めたのに、うん、こうギャーギャー騒ぐのも何かなと思ってまあいいか一回ぐらいと思ったわけですよ止まってて止まってていいよ言うてんのに<笑>これなんか,かいい本当に三四師匠の新婚祭だし<笑>まさになってきましたいや本当思えないですよね,ねそうですねこれは貴重なお話を<笑>いやそ,そこまで<笑>そこまで話出るとはもちろんいや俺も初めて聞いたから<笑>ちょっとショックですよねご存知ガレッジセールここ最近いつにも増して多忙な日々を送っているという彼らというのもこの夏の自身6年ぶりとなる舞台公演に向けてリハーサルの真っ最中ダンスありコントあり豪華ゲストありの新作ステージを大入り満員にするためにもできるだけ長い時間告知できるよう暑さに耐えて頑張って突然ね使ってる時間告知できる。スーパージョッキはしてます。うん、ネットネットコマーシャル。沖縄って日テレやってないから。ああ、そうなんや。やってない。<笑>チャンネル数少ないもん。チャンネル数少ない。うん、あ,あれやってなかった。コマーシされて沖縄まで僕バカにされてる。<笑><笑>知らない。残念。残念。違います。全体的に扱いが荒いんですよ。<笑><笑>ここまでめちゃくちゃされてものすごく何か救いが欲しいんですよ。<笑>告知だけさせてください。あ、無理。いや告知は。ゴリが長いこと使ってたらちゃんとできてたそうやよ、うんえー、ガレッジセール赤組出しますダメダメダメダメルールルールやなおいおいダメダメルールやなダメダメ赤組出しろゴリがダメダメゴリ
五輪に続きマネージャーと一緒に現れたかわちゃんも暑さに耐えて頑張ってライブの告知を突然ネットコマーシャル告知はもうこれあれやで3秒しかできへんからな告知絶対だあかんええー、四月のあーあーあーあーあーここはいあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあー触れました。生まれて初めてですよ。生まれて初めてですよ。こんなの。ゴリも短かったのよ。二秒やったから。どうせなら本当に口させてください。そうやな。ほんまそうそうや。そしたらもう入れないんでな。ああ、そうや。ゴリがゴリがもう一回入れないんだよ。加藤さん入ってくださいよ、じゃあ。なんで俺が入れないんだよ。ああ、そうそう。我々同じ鈴木班でしょ吉本ではな、はい、なんでお前いや,お願いしますいやめろやお前ら<笑><笑>ちなみに今のは、はい、ハプニングなので、はい、測ってませんカウントされてませんもう一回押してください<笑>お前たちライブをやめてください<笑>ライブ中止します,ます,ます<笑>告知タイムは3秒いきますよーいスタート7月の1213 10 <笑>何よ<笑>何やわからないわからない何かなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかこれだから内内のマネージャーの坪倉にタバコとかもらってるの<笑>その姿をくりドライヌですよドライヌですよ私話がいいですよ鈴木藩の一応トップ加藤さんですけど加藤さんのために、うんまあ、頑張りたいのは山々なんですけど、うん、そうやんな、はいうんえー、極楽とんぼはもうライブできない、うん、<笑>ああ<笑>うわ、言っちゃった。それは杉さん。それは、それはあかんやん。それは暴言ですよ。お前が一番知ってんだろう。かんやん。あかんやん。あいつベースボールシャツ着て逃がしてたの、お前だろ。ベースボールシャツ着て逃がしてたの、お前だろ。ベースボールシャツ着て逃がしてたの、お前だろ。ベースボールシャツ着て逃がしてたの、お前だろ。
今週体調を崩して療養していたアリノが無事退院しかしこの一瞬の隙を見せたことでアリノ家ではある調査が終了していたしたましたアリノさんタクでよろしいですかうちの、えーはい、うちの店内非常に幸せいっぱいって感じですね、はい、三輪車なんかあったりあそうですね,ね真っ赤な自転車みたいなのがあったりこういうのいいですね憧れありますねやっぱり、えーえー、素晴らしいマンションだと思います、はい、そして覆面調査員呼びに押しました、はい、出てくるまでに五十四秒かかってる<笑>かけて出てきたのがダラダラしたこの奥さんでね。よろしいですねこちら。奥さんよろしいでしょうか。奥さんですけど隠してるんですか。急に来たからちゃうのそれは。五十四秒ね。ダライダライダラ十四世ですよ。ダライダラ呼びかけてラマではないの。ええ。ダライラマ。専門的な用語になります。なんと三十六歳でございます。ああそうですね。結婚されてもう三年。そうですね。ですけれどもね。そんなに変わらず素晴らしい、えー、え体験まで見られるのまあそうですねファッション的に言いますと、はいえー、渡辺真理奈さんがモデルではないかと<笑>そうですね。知らんけども、えーえーえー、急に聞くからありますよ<笑>から続いて調査員がリビングへ行くと一見幸せな生活の裏側が広いですよ日当たりもいいですから窓部屋ですし幸せいっぱいっていうそんなリビングになっておりますなんか生活感あっていいですよねいいですねそしてですねこちら見てくださいもう譲りますね大きなテレビですよおそらくこれ50インチではないかとただこのテレビの裏側なんですけどもご存知フィンガーチェックですけれどもすいません何フィンガーチェックなんでご存知フィンガーチェックおなじみの結果の方はこちら、はい、出ましたいい方向ズドン中央中央アートさんです取り入れるの早いねさらに調査員は名誉の知られざる顔数をズドンこれデスパレートな妻たちと簡単に言うとこれ不倫の、うんはいはいはい、ドラマと、ねね、これ奥さんハマってらっしゃるハマってますねハマってますか大体、うん、これこちら調べなんですけれども、えー、デスパレードな妻たち見てる奥様っていうのは、うん、まあ 95%98% の確率で欲求、うん、不満でございます<笑>嘘よく言われてますよ。こちら、かばらしき女のクロスター。<笑>洗面所には調査員も目を覆った惨事がこちら、えー、洗面所ですけども洗面所も非常に綺麗になってますよ、ねえー、整理整頓もされてますねきっちりと、えー、そしてですね棚がありましたんで
棚をですねちょっと開けさせていただきましたこれえそこも開けんの、ええ、うわ全部開けんねやでも綺麗に整理整頓されてますよ本当いけないですよね、ええ、ただでは一箇所歯ブラシなんですけども歯ブラシの方を見ていただきましょうこちら<笑>はいこの歯ブラシ誰の歯ブラシですか<笑>僕の方ですねはい有野さんの歯ブラシなんですが、はい、全体的にバッってなってます<笑>そうですね<笑>、ええ、バッてなってます<笑>大体ですねうん、歯ブラシがもうバッとなってるのを気にしない奥さんのおケケはバッとなってることが多いんですね<笑><笑>調査結果調査結果この歯ブラシのバーが気にならない奥さんの下半身が大体バッてなってるって<笑>想像でしょそれは想像じゃないの調査,調査結果で統計,統計的なもの、はい、パンツからも大体バッてなってる<笑><笑>多いという調査結果が出ております<笑>多いという調査を一休みして夫の部屋をちょっと覗いてみることに<笑>僕の部屋も、ええはい、いうことで有野さんのお部屋、はいはい、こちら見てくださいうわ,うわすごいね、はい、汚い汚い,汚い,汚い,汚い足の踏み場がないぐらい散乱しておりますいろんな漫画やら本やらございますけれども有野さんらしいそうですねすごいすごい本を見つけましたこんな中にこちらかばらしき女の黒くというのは、はい、どういうあの好きなんでしょうかはい、かばったと。<笑>これきっかけ、うまいこと使ったんですか。<笑>そうなってくると、この本バカ売れしますよ。書<笑>き分けの人間は。そして、リビングへ戻ると、なんとかばった嫁のお気遣いが。なんと奥様がこちら。あらはい、お食事を。あ、すごい,じゃないか。よかったら、ご飯食べていってください。あ、いいじゃないですか。ちゃんとしてますから。すごいバランス取れてるね。メニューの方ですけども、水菜とレンコンのサラダ。いいね。はい。金目の開き、うん。はい。トマトとラッキョのバジルオイル和え。おしゃれ。大根と油揚げの味噌汁。いや。雑穀ご飯。言<笑><笑>い,い方よ。白米じゃないですよ。どうやって言えばいいですか。雑穀ご飯。雑穀ご飯。主流ご飯。主流ですからね。調査員の方も非常に美味しかったと。うん、あ、いいじゃないですか。評判でございましたよ。はい、ありがとうございます。えー、なんか腹立つんでもう七点減点になりました。残念。残念。残念。残念。残念。幸せすぎてなんかムカついた調査員が最も驚いたのは。そして最後にムカつくといえばこちら<笑>なんか、はい、言ってくださいよあーパジェロあそうだなんとあの伝説の番組、はい、フレンドパークでパジェロうおアイノさん獲得ということでいすごいですよ見た見た見た見たんだよ初めて会いましたよ間近でパジェロ当たった人。全員、ね、パジェロ当たったんですよ。えー、すごい。刺し,した。刺しましたね。浜口ももらったよ。いや俺は一緒に出てないから。え？え？無人島かどっかに行ってらっしゃったの。私休んでおりました。そ,<笑>その間に怖いのがパジェロ当てるってな。やっぱパジェロパジェロ当てるぐらいですかやっぱ乗ってるんだなっていう感じはちょっとしますよね。乗ってる時必ず浜口さんいない時ですね。はい、ゲームの時。ええね、あの良い子で DV 出てもそっちは全く売れませんから<笑>売れてるよ以上の調査を踏まえ有野の嫁のダメ嫁ぶりを星の数で評価もちろん多ければ多いほど恥ずかしい星だが判定は星一つ
、うん、そまあお邪魔しましたということで最後、はいえー、かわいいお見送りに来てくれましたですねシイカちゃんですけどもねシイカちゃん非常に悲しい顔してます<笑><笑>スタッフがちょっと嫌やったんちゃうの、えー、そうですね調査員と一切なんか仲良くなれなかったと<笑>いうふうには聞いておりますけどすごい人見知りらしいで、えー、ああそうあるのさ2歳でも全く喋れへんねんてあーあー全然知らんねんの千秋のとこの娘に一回切れられたらしいでなんで喋んないのいややっぱりあれちゃいますかお風呂とかで怖いボワッとしたもん見てるからいやそんなにボワッとねトラウマですねめちゃイケはあなたの街を応援します。<笑>あの人に応援されたっけ<笑>同期さんならではのトークで盛り上がった後はメンバー全員で祝杯をあーあーすごいこんなのこれぐらい嬉しいこれ20周年という,周年とうあ,りがありがたいですね本当にうれしそうでしたうれしそういやーの番組で言わってもらったの初めてですよ、ね、まあちょっと照れくさい部分もあるかもわかりませんけどいやでもやっぱり嬉しいですよこうしてねおめでとうございますのこの仲間たちという,う、ねね、ことでね,<笑>ねやっぱりここは言うてもね、うん、やっぱり例のやつ楽しいですよねちょっとねちょっとねたけしさんまよりもとしちゃんやマッチが好きという田中裕二渾身の十八番めちゃめちゃだって俺の二十周年なわけじゃないですか。田中さん頑張って。ケーキはご覧のスポンサーの提供でお送りしました
that line said I will not hold You pointed at that line said I way too old Times have changed and so have I I'm not living to survive Don't fit in the box that you're putting me in Won't sit through your talks that I'm making no sense No, oh, you ain't gonna pave my way Rather have it my own way Swallow way too many pills Searching for some kind of thrill You're just trying to cut me off You take my place Every time I wanna run Run away Let me be a move along Swallow way too many pills Searching for some kind of thrill You're just trying to cut me off You take my place Every time I wanna run Run away Let me be a move along You can't take back the words that you said That I'm not enough for you Deep down I know that you regret Trying to play it cool You gotta see from my perspective That every little thing I do Was never for your entertainment Won't ever be enough for you My picture without a muse I'm giving me lectures about what I should do You don't care about what I want Cannot bear to be ignored Swallow way too many pills Searching for some kind of thrill You're just trying to cut me off You take my place Every time I wanna run Run away Let me be a move along You can't take back the words that you said That I'm not enough for you Deep down I know that you regret this So you trying to play it cool You gotta see from my perspective Every little thing I do Was never for your entertainment Won't ever be enough for you Won't ever be, won't ever be enough for you for you.